情几束花，是心怀天下。不过身垫宫墙，我心愿意吗？青梅不爱竹马，却爱上欢喜冤家。是他先骗了我，所以，所以，他也有错。嗯，确实是他的错。嗯，不过，你这次去朱府偷的是什么？嗯。朱大人，那贼人到底偷了什么呀？还望一一告知，这样能够找到规律。
最初传出消息的，是东来酒馆。此女子扬言，道生要到我府上，还和众食客打了赌。朱大人还查到了什么？臣还查到，说，还查到，太子妃出府的时辰与消息传出的时辰一致。朱大人，对我的太子府查的还是挺清楚的嘛、啊。臣不敢，只是太子妃嫌疑重大，臣不得不查。哦，嫌疑重大，那就说说怎么个嫌疑重大。昨日，我记得我被迷晕之际，仿佛看见那飞贼的身影，还听到了他的声音，总觉得。她是个女的，朱大人。这世上女子千千万，就凭这个，怀疑到太子妃头上。而且，刘玉瑶是一个连县国府都没出过几次的大小姐，就凭她，越过了重兵把守，闯进了朱府，扒走了你的官府吗？这会不会是刘生？早已把刘玉瑶培养成了绝世神偷啊！要是这样的话，他直接杀了不就行了吗？何必这样，多此一举呢？好了，这件事情我会查清楚，你们下去吧。臣告臣告退。公孙贤侄，你看这太子妃如何呀？太子妃确实有些嫌疑，但是太子极力为她辩解，沈将军也没有什么吩咐，我们做下属的也不好多说什么。这太子是被那个刘玉瑶给迷了心窍。有时候，主子若是不作为，我们这些做下属的，应该分忧才是啊。朱大人的意思是，刚准你出宫，你竟敢夜不归宿，你知道母后昨晚差人寻你，有多着急吗？你万一出了任何岔子。你叫母后怎么向你父皇交代？二臣错了，真的错了，别生气了。怎么大一点规矩都不懂？好好说话。母后，二臣知错了。你昨晚去哪儿了？我昨晚出宫跟宫外的朋友喝了点酒。一时贪杯喝多了，便跟朋友一起睡了。宫外的朋友，不知我儿交的是哪家公子啊？是，儿臣不方便说。是朋友知道自己也犯了错，怕母后责怪于他，便不敢透露其姓名。再说儿臣也答应他了，不透露他的姓名。你这交友之道做的倒是挺不错。好吧，母后念在你这般义气，也就不再深究了。但下不为例、啊。儿臣明白。不过，儿臣还想请母后准我再出宫一次。你还要出宫？啊，是这样的，儿臣得知父皇的封师又犯了，而且宫里的太医又医治不好，儿臣知道启明城有一个郎中，他有专门治风湿的偏方。儿臣想为父皇求药，望母后应许。恒儿现在倒是也学会了如何讨你父皇开心了，母后替你感到欣慰。不过这药呢，母后已经派人寻来了，就由你
，交给你父皇吧。好，母后想的甚是周到。药在小山那儿，你自己去取吧。是。那，儿臣告退。嗯。小玉，奴婢在。五皇子昨夜去了哪儿？都见了什么人？去给本宫查清楚。是。参见太子妃。嗯。这个汤是给太子的吗？是。我来吧。好。奴婢告退。嗯。办案子不容易吧？活该！让你骗我爱妃，哎，凉凉了。没事，爱妃做的汤怎么能不喝呢？不不不，不是不是，哎子先忙，我我先。嗯嗯。不忙，不就是盗窃的案子吗？我一会儿翻翻卷宗，肯定有遗忘的线索。嗯，需要查的这么仔细吗？嗯，我本来就跟皇后不和，父皇这次又嘱咐我来办理这个案子。如果我没有办好，皇后肯定会告我的状，到时候我的日子就不好过了。那个，对不起。啊？你为什么这么说？啊，因为你一直着急办这个案子，可我又是你的妻子，然后又帮不上你什么忙，觉得有点对不起你。还以为你要说什么呢？我不本来就是大理寺卿吗？这都是我应该做的，我也不需要你帮忙
。如果这点事都办不好，只能说明我没用。哎，我一直想问你来着，嗯，你不是太子吗？太子不是应该住在宫里，你为什么住在宫外？而且你为什么认大理寺亲啊？我母亲死后，李恒的母亲又当了皇后。他借口跟我父皇说，让我出去历练一下，让我来管大理寺。后来又说，在宫外比较方便办案。他心里怎么想的，我是最清楚的。也是个可怜人啊。不过，在这宫外也挺好的。宫里面麻烦更多，在宫外自在很多。你放心，有我在，我不会让皇后欺负你的。你个女儿家，拿什么保护我？我，我。好了，我也有个问题想问你：如果有一天，我和你的爷爷……发生了冲突，你会帮谁啊？当然是帮你了，我。但但是，算了，你不要想了，都怪我，不该问这么让你为难的问题。你先出去玩吧，我要继续办案子了。嗯，这个案子吧。你就不用那么着急去查了，这个飞贼肯定不会再偷了。啊？为什么？哦、啊，因为我相信他肯定知道你已经严加防范了，对吧？他肯定不会冒这个险。嗯，也说不定，因为这个飞贼很明显是冲我来的，现在目的没有达成，我觉得他不会轻易收手的。也说不准啊，说不说不定，那个飞贼已经后悔了呢，对吧？嗯、后悔？<笑>我只瞎猜的。那那太子，你先忙你的，然后我去休息了。你也早点休息啊。嗯、好。行医，你又打算偷谁家？我不偷。那你这是……哎呀，明早上你就知道了，帮我把风啊！啊你们都下去吧。
更深夜重，您现在去见他，难免会有闲言碎语，还请先跟太子请示为好。太子已经答应了。好吧，那你跟我来。大夫，你去准备火盆，你去设盆热水。是，快！公孙大人落水，怎么会这般模样？他落水，可是要出大事的。禀太子。汤药已经服下，公孙大人性命无忧了。只是他的多年寒疾，草民才疏学浅，实在无法去跟呢。寒疾之事，不必过问。寒疾？什么寒疾？小时候。你这样百般阻挠，莫不是心里有鬼？公孙大人，此话何意？诺隐关心大人，大人不领情也罢。在去您房间的时候，东西就在门口啊。哦，随帽子一起的，还有一封信。信
父皇，朱大人丢的东西，那个飞贼已经送回来了。贼人自己送回来的。是，他还附了一封信，读来听听。本小贼只是一时兴起，觉得好玩，才偷了府上的东西，放到太子府外的。没想到太子竟如此追查，小人自知无法逃过太子的挥挥法网，深感畏惧，故主动把所到之物奉还。小人曾不知天高地厚，公然向大理寺卿挑衅，如今已认识到自己的错误，还请太子殿下。不要继续追查。皇上，虽然贼人并未落入法网，但此贼人却主动归还失物，并留信致歉，这正是说明了太子行事有效，令贼人闻风丧胆。臣以为，应当宽容处理，不再追究此贼人。那不过是贼人的计谋而已，假意投降，无非是为了让我们放低戒备，说不定以后啊，还得再偷。臣以为，应当将贼人捉住，以绝后患为好。皇上，这贼人两次偷盗，他既不是畏财，那并不是贪财之人。若是此次放过他，方能。展现我沛国的大度。<笑>那贼人前几日刚抢了朱大人的官服，哼，轻易放过，那才是有损我朝的威严。如今那贼人留信道歉，足以说明其有悔改之心。虽未抓获，但已震慑。朕看此事就不必再深究了。李彻。那贼人日后如果再犯，就按刘大人所说，定将其抓回伏法。儿臣明白，谨遵父皇教诲。臣遵旨。玉昂，怎么这么开心啊？是案子有什么进展吗？那个废贼啊，他主动把偷的东西还回去了。父皇说不用查了。我说了吧，嗯，是不是应该感激我？多谢爱妃吉言，让那个废贼主动认错。就这样。啊，这几天我一直没有陪你，过两天我带你去狩猎，怎么样？好啊。嗯，可是我不会打猎。哎呦，我知道，你一个大家闺秀肯定不会啊。嗯，不过有我在，我教你。那要不我们今天回趟我娘家吧？我很久没有见娘了，也不知道她过得怎么样。啊，好。不过我一会儿要去大理寺办案。可能不能陪你去了，没事儿，我自己可以，你忙你的。爹，人带来了，你自己回来的。嗯，怎么了？他居然敢放你一个人回来，说明挺信任你。说吧，此次主动回来，所谓何事啊？我要见我寨子里的朋友们。等到了约定的时间，你自然会见到。我说现在见就现在见。我在太子府里待了这么长时间，我怎么知道你对他们怎么样？有没有给他们吃饱穿暖，对吧？石头还在长身体，如果他饿瘦了不长个了怎么办？这人岂是你想见就能见的？不给我见是吧？那我就让他见。爹，可是这见了也好放心，有何不可
长乐，长乐，长乐，长乐！我刘生向来说到做到，说过要好好照顾他们，就会好好照顾他们。不过，不过我也警告你，别跟我耍什么花样。如果要知道你有什么花样的话，我把他们全杀了，同样也能说到做到。知道了。该见的人你也见了，该办的事儿，你最好别忘了。三个月之后，我肯定会放了他。一言为定。爹，三个月之后，真的要放他走吗？毕竟他知道这么多。原本是要杀了他，不过没想到，他居然得到太子如此的信任。我还真有点舍不得。那父亲有何打算？三个月之后，我一定会有办法让他主动留下来。太子殿下说了，今晚就在这城外客栈暂住一宿，明天一早启程去狩猎场。哎，你听我说了没？是我们老百姓想争就能争的。
离江山。我身体还未痊愈，就不陪你上山了。哎呀，我知道，上山打个猎而已，又不会有危险，快回去养着吧。小心。小姐，弄影也不陪您上山了。你你我，公孙大人因我犯了病，弄影想留下来陪公孙大人。嗯。嗯、啊，那那你留下来陪他吧。走吧。我是不是很笨啊？连弓都不会。没有啊，我当时学的时候，弓还拉不动呢。你那时候几岁啊？三岁。你拿我跟你三岁的时候比？哎呀，我也是学了好久才会拉弓的。你那么聪明，学三个月绝对会。等猎场的花都开了，我再带你来。三个月后，可能你一个人来吧。啊，没事儿，我是想问你，嗯，你有没有想过，如果你不当太子，你要做什么？嗯，不做太子，嗯，山贼吧，想干什么干什么，没人可以管我。真的，我跟你说，当山贼太爽了，自由自在，无忧无虑的，而且劫富济贫。你怎么这么了解山贼的事儿啊？呃、啊，我画画画本里这么说的。嗯，如果一切都可以像画本那样就好了。这样的话，那些扶我上位的大臣、母亲的仇、外公的期盼，我都可以不顾。这样就可以做自己想做的事情。啊！我说这些是不是不太好？不会啊，你和我说说你的心里话，挺好的。<笑>不想这些了，走吧。这样猎物都跑了，拉住，松手！哎呀，笨死了！把剑搭到弓弦上。你碰我干嘛？嗯，我射不到，你也不准射到。好、啊，那我们今天谁都不许射他，一人为敌。好了，嗯，来那边。射到了，怎么样？射到了吗？人呢？没关系，我来，自己陪你漫游。哦哦哦哦哦，这次不想闯进。嗯，男女授受不亲，你在干嘛？哎呀，我都是你向往，这样都不行吗？讨厌，鸡呢？哦、啊
，这儿。讨厌，讨厌。太子殿下，朱大人，太子殿下，臣有要事禀报。怎么了？进一步说话。没事，我在这等你。进一步说话。嗯。想。